matumaini yangu hujambo mtazamaji karibu katika leo Afrika tukujuze la jiri barani Afrika mimi ni Mesha Kimoria Tunaanza kwa kuangazia katika nchi ya Algeria Spika wa bunge la Algeria amesema kuwa ushirikiano na ondoa hitilafu na mifarakano na matunda yake makubwa ni utajiri mkubwa ambao tunalazimika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yake. Boadila Kamala amesema hayo katika mkutano wa kimataifa umoja wa Kiislamu na ufanyika mjini Tahran na kuongeza umoja wa Kiislamu ni neema ya Mwenyezi Mungu na kwamba imani kwa mtume Muhammad haitimii bila kumpenda mtukufu. Speaker wa bunge la Algeria amesema kuwa miongoni mwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuenzi thamani za kibinadamu. <coughs> Speaker wa bunge la Algeria amesema kuwa miongoni mwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuenzi thamani za kibinadamu na kujiepusha na ukatili na kuishi pamoja kwa amani na kuongeza kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu anajali wanadamu wote na kigezo cha ubora mwanadamu mbele yake ni takwa na uchamungu. Mkutano wa kimataifa wa umoja wa Kiislamu. Tahran Boadila Kamala amesema wa magharibi wana ufahamu sio sahihi kuhusu mafundisho ya Uislamu na kuongeza kuwa uvamizi uliofanywa na wakoloni dhidi ya nchi mbalimbali zikiwemo za Uislamu ni kuzikoloni nchi hizo uliharibu na kuvuruga thamani za Kiislamu na kibinadamu. Mkutano wa 31 wa kimataifa wa umoja wa Kiislamu ulianza jana mjini Tahran ukihudhuriwa na wageni zaidi ya 500 kutoka nchi mbalimbali mbali, chini ya kaulimbiu. Isemayo umoja na mahitaji ya ustaarabu mpya wa Kiislamu. Mkutano huo utaendelea hadi tarehe saba mwezi Disemba. E sasa tuangazie katika nchi ya Kongo. Shirika la kutetea haki za kibinadamu la Human Rights Watch limeituhumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa iliwatumia waasi wa kundi la M23 kugandamiza maandamano na nchi yaliyofanyika mwishoni mwa kalopita. Ripoti iliyotolewa na shirika hilo imeeleza kuwa serikali ya Rais Jose Kabila iliwakodi waasi miambili wa kundi la M23 kwa ajili ya kugandamiza na kuzima maandamano wananchi ya kupinga serikali ambayo ilifanyika tarehe 19 hadi 22 Disemba mwaka uliopita wa 2016. Waasi wa kundi la M23 walihamishiwa katika nchi za Rwanda na Uganda baada ya kushindwa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo Vikosi vya usalama vikishirikiana na wapiganaji wa M23 kutoka Uganda na Rwanda walio watu wapatao na wawili na kwa kamata mamia wengine wakati wa maandamano hayo ya kuipinga serikali. Hata hivyo Marie Ange Mushobekwa waziri wa haki za binadamu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameadhibishwa na ripoti hiyo iliyotolewa na Human Rights Watch dhidi ya serikali nchi hiyo na hii ni katika hali ambayo shirika hilo la kutetea haki za kibinadamu la siti za kuwa yaliomo kwenye ripoti hiyo yana ukweli mtupo Mgogoro wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulianza kufuatia kuahirishwa tarehe ya kufanyika uchaguzi wa rais kutokana na rais Jose Kabila kungania kubaki madarakani. Kutoheshimu uhuru wa vama vya siasa na vile vile kukuiko misingi ya katiba ni miongoni mwa masala makuu yanayolalamikiwa na wapinzani wa serikali ya Kongo. Tuhitimishe leo Afrika kwa kuangazia katika nchi ya Afrika Kusini. Ni miaka minne baada ya kuaga dunia shujaa Nelson Mandela mnamo Disemba 5 mwaka 2013. Hivi sasa kumefichuliwa kashfa kubwa ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma katika mazisha ya kiongozi huyo mkombozi wa Afrika Kusini. Mamlaka ya kupambana na rushwa nchini humo imechapisha ripoti ya kurasa tatu Onyesha jinsi gani rushwa iligubika matarisho ya mazishi ya Nelson Mandela. Kulingana na ripoti ya mamlaka kupambana na rushwa nchini Afrika Kusini, takriban dola milioni 22 zilitumika vibaya wakati wa matarisho ya mazishi ya Mandela 
miaka minne iliyopita. Ripoti hiyo inasema kwamba viongozi hao walifuja pesa na kukiuka taratibu hizo kwa. Inadaiwa kuwa gharama za bidhaa ziliongezwa maradufu na matumizi ya mazishi ilitajwa kuwa ni ya juu. Aidha, kumeripotiwa kutoweka fedha ziotolewa kwa minajili ya miundombinu maji, umeme, ukarabati wa shule ama hospitali wakati wa mazishi. Kufuatia kashfa hiyo, wakfu wa Nelson Mandela umetangaza kushtushwa na uharibifu huo wa fedha hasa kwa kuzingatia kuwa Jumane hii utatumia mwaka wa nne toka Mandela age dunia. Msemaji wa wakfu ya Nelson Mandela Selo Hatan anasema ni jambo la kusikitisha kuwa baadhi ya watu wamefika kiasi cha kukata kufaidika na mazishi hayo. Kufuatia kashfa hiyo, wakfu wa Nelson Mandela umetangaza kushtushwa na ubadhirifu huo wa fedha hasa kwa kuzingatia kuwa Jumane hii umetimia mwaka wa nne tokea Mandela age dunia. Msemaji wa wakfu ya Nelson Mandela, Selo Hatang, amesema ni jambo la kusikitisha kuwa baadhi ya watu wamefika kiasi cha kutaka kufaidika na mazishi na hilo linaashiria utovu wa maadili. Kufikia hapo leo Afrika inatia nanga. Mimi ni Meshe Kimoria, endelea kufuatilia vipindi mbalimbali vinavyokujia hapa Afrika Swahili TV. Lugha yetu sauti yetu.